ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഞാൻ അവിടെ തൊട്ടു തന്നെ തുടങ്ങുവാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപുള്ള സെഷനിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കേൾക്കണം സോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പമ്പ് സെറ്റിന് നമ്മുടെ ഒരു പമ്പ് സെറ്റാണല്ലോ മേടിച്ച് ഈ പമ്പ് സെറ്റിന് റെഡി ക്യാഷ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്താറായിരം അതാണല്ലോ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്താറായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയേന് ആ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്താറായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന ഒരു പമ്പ് സെറ്റാണ് അൻപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റും അറുപതിനായിരം രൂപ വീതമുള്ള മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും അടച്ച് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് മൊത്തത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് വർഷവും കൂടെ ചേർത്ത് ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ന് പോകുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഇൻറ്ററസ്റ്റും കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അതെത്രയാണ് മൊത്തം അൻപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് അധികം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്താറായിരം രൂപയുടെ പമ്പ് സെറ്റ് അൻപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയും കൂടെ ചേർത്ത് മൊത്തം രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇത് അതായത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് തരില്ല സി ഇവിടെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ അറിയാമല്ലോ അതറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിയും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് നിർത്താൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഡേറ്റിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കും അത് ഉറപ്പല്ലേ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ അടച്ച് തീർക്കേണ്ടി വരും അതിനകത്ത് ഇനി ഒരു വീഴ്ച വരുത്താൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഹയർ പർച്ചേസ് ആണ് എനിക്കങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഈ എമൗണ്ട് മൊത്തം കൊടുക്കണം വേണ്ട എനിക്കിവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് കൊല്ലം ഉപയോഗിച്ചപ്പം ഓ മാതി ഇത്രയൊക്കെ മതി ഞാനങ്ങ് തിരിച്ചു വരുവാണ് കേട്ടോ സോ എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ എത്ര കൊടുക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഈ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഞാനങ്ങ് മനസ്സിൽ കാണും ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ മനസ്സിൽ കാണും എല്ലാം കൂടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും ആ പോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന രീതിയിലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഹയർ പർച്ചേസിൽ അങ്ങനല്ല ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം എത്ര കൊടുക്കണം ഇത്രയും പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നാൽ മതിയല്ലോ ഓക്കെ മതി വീട് രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഉപയോഗിച്ചു സി എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് വെച്ചാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പർച്ചേസറുടെ ബുക്ക് എഴുതാൻ പോവാണ് പർച്ചേസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ് ജെയിൻ ഇറിഗേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ ജെയിൻ ഇറിഗേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്ന പർച്ചേസറിൻ്റെ ബുക്കിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇതാ എഴുതിക്കോ ബുക്സ് ഓഫ് ജെയിൻ ഇറിഗേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഒരു ജേണൽ വരച്ചേ ബുക്സ് ഓഫ് ജെയിൻ ഇറിഗേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ജേണലാണ് ഏതാ ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നിലാണ് എല്ലാം സംഭവിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഇടുക രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് സി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് കിർലോസ്കർ ഇന്ത്യ എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഒരു പമ്പ് സെറ്റ് മേടിച്ചു അതേ അവിടെ സംഭവിച്ചുള്ളൂ കിർലോസ്കർ ഇന്ത്യ എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഒരു പമ്പ് സെറ്റ് മേടിച്ചു പക്ഷേ പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്താറായിരം രൂപയുടെ പമ്പ് സെറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിയ ആ ദിവസം ആ മിനിറ്റിൽ ആ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അമ്പത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ പലിശയും കൂടെ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ
ഇത് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ കൊടുത്ത് തീർക്കൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ പതുക്കെ കൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ പമ്പ് സെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഗിർലോസ്കർ ഇന്ത്യ ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ എൻട്രി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും സംഭവിച്ചു അന്ന് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചു ഇനി എല്ലാം പഴയ കണക്ക് തന്നെ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടക്കുമ്പോൾ എൻട്രി എന്താ കിർലോസ്കർ ഇന്ത്യ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ബാങ്ക് നമ്മൾ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം നടന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു വർഷം കഴിയണം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ആ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന ഡേറ്റ് ആവണം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് വരും ആദ്യത്തെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് വരും എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സി ആദ്യത്തെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അമ്പത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ ഇൻ്ററസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് കാണിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻ്ററസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇൻ്ററസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻ്ററസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഇൻ്ററസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പോസ്റ്റിംഗ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻട്രി സി ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഓൾറെഡി ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിൽ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിൽ തന്നെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ്ററസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത്രയും രൂപ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി ഇവിടെ അപ്പോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻ്ററസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയുടെ കുറവ് വരും ക്രെഡിറ്റ് വരും ഓക്കെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് പോയി എന്ന് കാണിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇൻ്ററസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ആ പേയ്മെൻറ്റ് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഇൻട്രി ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഇൻ്ററസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ്ററസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് ഓൾറെഡി ഡെബിറ്റ് ആയിരുന്നു അതിന് ഏത് വർഷത്തെ ഈ വർഷത്തെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് എത്രയാണോ അത്രയും കൂടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അത്ര എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നീട് അന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടച്ചു ഇൻ്ററസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയണം അടുത്തത് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടച്ചു ഇതെല്ലാം പഴയണക്ക് തന്നെ അടുത്തത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ അസറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറായിരത്തിൻ്റെ ആണ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറായിരത്തിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ്ററസ്റ്റും ഡിപ്രീസിയേഷനും പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുക ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഹയർ പർച്ചേസിലും പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു വ്യത്യാസമാണ് പിന്നീട് ഫസ്റ്റ് എൻട്രിക്കും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ അത് കണക്റ്റഡ് ആണ് ആദ്യത്തെ എൻട്രി തന്നെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുക പിന്നീട് ഓരോ വർഷവും പിന്നീട് ഓരോ വർഷവും ഇൻ്ററസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇൻ്ററസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ഈ രീതിയിൽ കാണിക്കണം ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്തു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇൻ്ററസ്റ്റും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ഹയർ പർച്ചേസ് പോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വർഷം ഇനി അടുത്ത വർഷം അടുത്ത വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നായി ഇത് തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക ആ വർഷത്തെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് കൊടുക്കുക പതിനെണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ നോക്കി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം പതിനെണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണല്ലോ ഇതാ ആ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുക വെറുതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഞാൻ വെറുതെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല ഓർമ്മ വേണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കാവും ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വർഷം ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിൽ ഇൻ്ററസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇൻ്ററസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുക ഓക്കെ
വേറെ ഒന്നും ഇത് ചെയ്യാനില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പർച്ചേസർ വെണ്ടറുടെ ഒരു ബുക്ക് വരയ്ക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ജെയിൻ ഇറിഗേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്ന ആളുടെ ബുക്കിൽ കിർലോസ്കർ ഇന്ത്യയുടെ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക ഈ കിർലോസ്കർ ഇന്ത്യയുടെ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത് ജേണൽ നോക്കി അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഇതാ പമ്പ് സെറ്റ് മേടിച്ച എൻട്രിയും ഇൻറ്ററസ്റ്റിൻ്റെ എൻട്രിയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അതാണല്ലോ മാർച്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ നടന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ജേണൽ ഇന്ന് ലെഡ്ജറിലോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ പറ്റൂ ഇപ്പം ഇത്രയും കേട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടെ കേട്ട് പഠിച്ചെന്നല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കി ജേണൽ ഇന്ന് ലെഡ്ജറിലോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആൻസറും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യം ജേണലെല്ലാം സ്വന്തം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ബുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സി നമ്മുടെ ഈ മൊബൈൽ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുക സി അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ കേട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ കണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇമ്പാക്റ്റ് വരില്ല ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ കിർലോസ്കർ ഇന്ത്യ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതെങ്ങനെയാണ് വരച്ചതെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ജേണലിൽ നിന്ന് ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ കയ്യിൽ ജേണലുകൾ ഇരിപ്പോണ്ട് ഈ ജേണലിൽ നിന്നുള്ള ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരുന്ന രണ്ടും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പമ്പ് സെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയാലും ഇത് വരയ്ക്കാൻ അറിയാമല്ലോ പമ്പ് സെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ പമ്പ് സെറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബാലൻസ് റോഡോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബാലൻസ് റോഡോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ കിർലോസ്കർ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പം പമ്പ് സെറ്റ് മേടിച്ചു ഫുൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുക ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ടാലി ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ആവുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ പർച്ചേസറുടെ ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വളരെ ലാഘവത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയത് ഹയർ പർച്ചേസിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടേ ഇ